സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് എസ് എസ് സി ജി ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പർ നോക്കാം അതിൽ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ചോദിച്ച ആ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടു സയൻസ് നീഡ് ടു ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബോഡ് മാസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊരു രണ്ട് സൈൻ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിലേക്ക് വരും മൈനസ് ഫോറിലേക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇൻഡും ഡിവൈഡും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ വൈസ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് എന്തായി ഇൻഡു തേർട്ടി ടു ഈ ഇൻഡു എന്തായി ഡിവൈഡായി ആ ഡിവൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻഡു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോറിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ വീണ്ടും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോറ് തേർട്ടി ടു ഈ തേർട്ടി ടുവും തേർട്ടി ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി എന്താ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറ് പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി അതായത് എന്തൊരു നയൻ പ്ലസ് ഫോറ് എന്താ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൽ നിന്ന് തിന്നാം അതായത് മൈനസ് നാല് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബാലൻസ് ആയി ഇത്രയും മൈനസ് ഫോറിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ശരിയാണ് ചോദ്യം ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഡൈസ് ആർ ഷോൺ സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫേസ് ഓപ്പോസ്റ്റ് ടു ദ വൺ ഹാവിങ് ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഡൈസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരേ ഡൈസ് ത്രോൺ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അതെ നോക്കി ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഡൈസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ എത്ര നമ്പർ ഇവിടെ കോമൺ ഉണ്ട് വണ്ണ് കോമൺ ആണ് ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ ടു കോമൺ ആണ് ടു കോമൺ ആണ് ആ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കേസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഫൈവ് അതൊരു കേസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും ഡൈസിൽ നോക്കി ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് കോമൺ ടൂവും ടു കോമൺ ആണ് ഫൈവ് കോമൺ ആണ് ഫൈവ് കോമൺ ആണ് ഇനി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണ് സിക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് റൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഓപ്പോസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ഓപ്പോസ്റ്റ് ടു സിക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ ഓക്കെ ഡൈസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതായിരിക്കും ആറ് ഫേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഡൈസിന് ആറ് ഫേസ് ഉള്ളത് ആറ് ഫേസിലും വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീയും ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതെല്ലാം വണ്ണും സിക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇനി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൂവും ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതായിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ടു അപ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ശരി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന സെൻഡൻ കോൾ ലാംഗ്വേജ് സിംഗർ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ടി കെ ആർ ഒ യു എക്സ് ഹൗ വിൽ റൂ കി ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗർ ഈ ടൈമിൽ അടുത്തൊരു കോഡിംഗ് സെഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നോക്കി എസ് ഐ എൻ ജി ഇ ആർ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എ ആർ എയ്റ്റീൻ ഇ ഫൈവ് ജി സെവൻ എൻ ഫോർട്ടീൻ ഐ നയൻ എസ് നയൻറ്റി അതെങ്ങനെ കോടിയായിരിക്കണേ ടി കെ ആർ ഒ യു എക്സ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ യു ട്വൻറ്റി വൺ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ എത്ര എയ്റ്റീൻ കെ ലെവൻ ടി ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പ്ലസ് വണ് ഒൻപത് പതിനൊന്നായി പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനെട്ടായി പ്ലസ് നാല് അടുത്തത് ഏഴ് പതിനഞ്ചായി പ്ലസ് എട്ട് ഇനി വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ആണോ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് അടുത്ത പതിനാറ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്ത
അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ ഒ ഒ കെ ഐ ഇ ഇ ഫൈവ് ഐ നയൻ കെ ലെവൻ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ എയ്റ്റി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പിന്നെ പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റീൻ അത് എസ് ആണ് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴാമത്തെ ക്യൂ പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപത് എസ് ഓക്കെ പത് പതിന പതിനൊന്നും എട്ടും പത്തൊൻപതാമത്തത് വീണ്ടും ആ വീണ്ടും എസ് ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതും പതിനാറും ഇന്ന് കൂട്ടിക്ക് പതിനാറ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വൈ ഇനി അടുത്ത ഇ ആയി ഇയുടെ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടൈംസ് കൂട്ടണം നമുക്കറിയാം ആൽഫബറ്റ് ഇരുപത്തി ആറെന്നാണുള്ളത് ഈ ഈ മുതൽ ഇ സെറ്റ് വരെ നോക്കിയേ അതായത് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വ്യത്യാസം എത്ര വരും ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ടാവാനായിട്ട് എത്ര എണ്ണം കൂടി എത്ര ലിറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് എണ്ണം പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ലെറ്റർ കെ ഇവിടെ വരുന്ന ലെറ്റർ കെ ആണ് എന്നാലേ ഈ ഇന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ വരുള്ളൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇസഡ് വരെ എടുക്കുക വീണ്ടും ഇ മുതൽ ഇസഡ് വരെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലിറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എ മുതൽ കെ വരെ ബാലൻസ് എത്ര ലിറ്ററാണ് പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ കെ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എസ് ക്യു എസ് എസ് വൈ കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ശരി ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ചോദ്യം സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ പാറ്റേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ഗാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ് ഇനിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മിസ്സിംഗ് നമ്പർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം നോക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി ആറ് മൂന്ന് ആറ് നാല് അൻപത്തി നാല് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഈ ഒരു നമ്പറാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതെ എയ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എത്ര ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് അമ്പത്തി നാല് പേട്ട് എന്തായാലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര അൻപത്തി നാല് ഓക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ഈ റോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ആറ് അതായത് അതായത് എത്ര വരും മൂന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നീ എന്താ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് ഇൻറ്റു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് കിട്ടി ആ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തേർട്ട് കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് അൻപത്തി ആറ് ബൈ നാല് അതായത് എത്ര വരും പതിനാല് ഇനി പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര വരും ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ശരി അടുത്ത ചോദ്യം സി ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇ ബി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇ ഹൗ ഈസ് ഈ റിലേറ്റഡ് ടു ഇ പറ്റേൺ ലാൻഡ് മറ്റേൺ ലാൻഡ് മറ്റേൺ ലാംഗിൾ പറ്റേൺ ലാംഗിൾ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വരക്കാം നോക്കിയേ സി ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം സി ഈസ് ദ ബ്ര ബിയുടെ ബ്രദറാണ് അതായത് ബ്രദർ മെയിൽസിനെ പ്ലസും ഫീമെയിൽസിനെ ആ അത് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്ര ബിയുടെ ബ്രദർ ആണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സിയുടെ ജെൻഡർ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് മെയിൽ ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ ഡി ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇ ഇയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇത് ഫാദർ ഫാദർ ഓർ മദർ ആവാം ആളുടെ ഫാദർ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ഈയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡി ഓക്കെ ഇത് ഈയുടെ ഫാദർ ഓർ മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏതൊരു പ്ലസ് ഇനി നോക്കിയാൽ അടുത്ത അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്താ ബി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഡി അപ്പോൾ ഡിയുടെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ അപ്പോൾ ഇത് മാരീഡ് ആണ് അതായത് ഡിക്ക് ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഡിക്ക് ഇതുള്ള സൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈയുടെ ഫാദർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജെൻഡർ പ്ലസും മൈനസും ആയിരിക്കും അതാരാണ് ബി ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ന് നോക്കി ഡി ഈസ് ബി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഡി ഡിയുടെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ആണ് ബി അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവർ മാരീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫീമെയിൽ ഇത് മെയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡിയുടെ സൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയുടെ ഫാദർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരാളെന്ന്
നോക്കി ഈട ആരാണ് ഈട ഇത് ഈട മദർ മദറിൻ്റെ ബ്രദർ അതായത് മറ്റേണൽ അങ്കിളാണ് ഈട മറ്റേണൽ അങ്കിളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഇത് ഈട ഫാദർ ഇത് ഈട മദർ മദറിൻ്റെ ബ്രദർ അതായത് മറ്റേണൽ അങ്കിളാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ തേർഡ് നമ്പർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയാൽ എഴുപത്തേഴ് പതിനൊന്നായി എന്താ എഴുപത്തിയേഴ് ബൈ ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഏഴ് ഒക്കെ മൂന്ന് വെച്ച് എട്ട് ഏഴ് വെച്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എത്രയുണ്ട് ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോർമലായിട്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്രം എവങ് ദ ഗീവൺ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ബി കെ ആർ ഡി എൻ വി എഫ് ക്യു സെഡ് ജെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓരോ ടൈമും ഇങ്ങനെ കടത്തിയിരിക്കണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കാം ബി ഡി എഫ് ജെ ബി ഡി എഫ് ജെ ടു ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺ മനസ്സിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ജെ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ടൈം എച്ച് ആണ് ആ എച്ച് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൻ ക്യു ഡബ്ല്യു കെ എൻ ക്യു ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ പതിനൊന്ന് പതിനാല് മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം അടുത്ത മൂന്ന് ഇരുപതാമത്തത് ടി ആണ് ഇനി അടുത്ത ലെറ്റർ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ വി ഇസഡ് എച്ച് ആർ വി ഇസഡ് എച്ച് ആർ എയ്റ്റീൻ വി ട്വൻറ്റി ടു ഇസഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എച്ച് എയ്റ്റ് ഇതേ നോക്കിയാൽ പതിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യത്യാസം നാല് കൂടി ഇവിടെ നാല് കൂടി അടുത്തത് ഇസഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എ ബി സി നാല് കൂട്ടിയാൽ എ ബി സി ഡി ആണ് നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു വേണ്ടത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ടൈം അതായത് എച്ച് ടി ഡി ആണ് ഈ സ്പേസിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ശരി അത് ചോദ്യം എ നമ്പർ ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഒപ്റ്റേൺ ഈസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇഫ് ദിസ് ഗീവ്സ് ദ ആൻസർ ആസ് നയൻറ്റി വൺ വാട്ട് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ നമ്പർ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ നമ്പറിൻ്റെ ഏ നമ്പർ ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അതായത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ എക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്പർ തന്നെ ഒന്നുകൂടി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പം റിസൾട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് ആ ദ നമ്പർ ഒപ്റ്റേൺ ഈസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് നമ്പറിനോട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്പർ ഒപ്റ്റേൺ ഈസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം ത്രീ എക്സിനോട് ഇതാണ് റിസൾട്ട് നമ്പർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇഫ് ഗീവ്സ് ദ ആൻസർ ആസ് നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് പാറ്റേൺ എന്ന് അതായത് നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് തന്നെ എടുത്തു ആ എക്സിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് ത്രീ എക്സ് ആയി അതായത് നാല് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് പോയാൽ ത്രീ എക്സ് ഇനി ആ റിസൾട്ട് ആ കിട്ടിയ നമ്പറും ആ കിട്ടിയ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കി ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ആറ് എക്സ് ഈ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന നേരത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വരും എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു തൊണ്ണൂറ് ബൈ ആറ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു നയൻറ്റി വൺ അതാണ് ബേസിക് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗീവൺ ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട
സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത് ഇത്ര നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ അല്ല വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അടുത്ത ഓടി നമ്പർ നയൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറക്കുക എത്ര വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റഞ്ച് ഈ സീരീസിൽ അടുത്ത ടൈമാണ് എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശരി പിന്നെ സെൻ ആൻഡ് കോൾ ലാംഗ്വേജ് ഡെസ്ക് ഈസ് കോഡറാസ് എൻ്റെ ആ ഡെസ്ക്കും ബ്രെയിനും ഈ രീതിയിൽ കോടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് റിസ്ക് കോടി ചെയ്യണം എന്തേ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഡെസ്ക് അതെങ്ങനെ കൊടിയിരിക്കണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹാഷ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിന് അടുത്ത റെയിൻ ആർ എ ഐ എൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ നമുക്ക് എന്താ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസ്ക് ആർ ഐ എസ് കെ അതിന് നോക്കി ഇതിൽ ആറിനെ എങ്ങനെ കൂടി ആറ് ആറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റെയിനിലുണ്ട് ആറ് ആറിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കണ ഈ ഒരു ഡോറിലേക്ക് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐ ഐ എവിടെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇൻറ്റു അതിനെ കൂടെ ഇരിക്കണ ഇൻറ്റു ഇനി എസ് എസ് ഡെസ്കിലുണ്ട് അത് പ്ലസ് അതിന് കെ കെയിന് എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാലും തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡോളർ ഇൻറ്റു പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇതായിരിക്കും എന്തിനെ കോഡ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റിസ്കിനെ കോഡ് ചെയ്യുക ശരി അടുത്ത ചോദ്യം നെസ് എൻ കോൾ ലാംഗ്വേജ് കോച്ച് ഈസ് കോഡറാസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഈസ് കോഡറാസ് ടു വൺ സീറോ ഹൗ വിൽ നോ ഇസ് ബി കോഡർ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അടുത്തൊരു നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് സെഷൻ ആണ് ആൽഫബറ്റ് ഇതേ നോക്കാം നോക്കിയേ കോച്ച് സി ഒ എ സി എച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് സി ത്രീ ഒ ഫിഫ്റ്റി എ വൺ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് മുപ്പത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര തൊണ്ണൂറാണ് മുപ്പത് എങ്ങനെ തൊണ്ണൂറാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറാവും ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര തൊണ്ണൂറ് ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് നോക്കാം പോസ്റ്റ് പി ഒ എസ് ടി പി പതിനാറ് ഒ പതിനഞ്ച് എസ് പത്തൊൻപത് അടുത്ത ടി ടി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം പതിനാറും പതി പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഒന്ന് അമ്പത് അമ്പത് എഴുപത് പക്ഷെ ഇവിടെ കോടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നോയിസ് വേണം എൻ ഒ ഐ എസ് ഇ എൻ പതിനാല് ഒ പതിനഞ്ച് ഐ നയൻ എസ് നയൻറ്റീൻ ഇ ഫൈവ് എന്തായാലും പ്ലസ് ചെയ്യാം പതിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ടും പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒമ്പത് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തേഴ് അഞ്ച് എത്രയാ അമ്പത്തേഴ് അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അത് പ്ലസ് ചെയ്ത പ്ലസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ത്രീ അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എത്ര ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അതായിരിക്കും എന്തിനെ കോടി ചെയ്യാൻ നോയിസിനെ കോടി ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായിക്കാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ചെയ്ത് ടാഡ് ചെയ്യുക ആ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം റീഡ് ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് കെയർഫുള്ളി അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വേരിയൻ സെറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് കോമൺലി നോൺ ഫാക്ട് ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺക്ലൂഷൻ ലോജിക്കലി ഫോളോസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓൾ എൽ എൽ എം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലോയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഓൾ ലോയേഴ്സ് ആർ എൽ എൽ എം സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഓക്കെ അതൊരു സിലോയിസം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം അതായത് നമുക്ക് വെണ്ടേഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഓൾ എം എം ടെക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഓൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ വരക്കും എല്ലാ എം ടെക് സ്റ്റുഡ
ആ ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ എൽ എൽ എം സ്റ്റുഡൻസും ലോയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ലോയേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനാണ് എൽ എൽ എം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം ഓൾ ലോയേഴ്സ് ആർ എൽ എൽ എം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ലോയേഴ്സും എൽ 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 എം സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അല്ല ലോയേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനാണ് എൽ എൽ എം ഇത് റോങ് ആണ് അടുത്ത ഓൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സും എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ല എല്ലാ എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതും റോങ് ആണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യല്ല നെയ്തർ കൺക്ലൂഷൻ വൺ നോർ കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നെഫ്രോളജിസ് റിലേറ്റഡ് ടു കിഡ്നി ദ സെയിം വേ ദ കാർഡിയോളജിസ് റിലേറ്റഡ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ശരി അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ഡാരിക്കൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സീരീസിലാണ് സാർ നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇത് നോക്കിയേ പതിനാല് എത്ര പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി എത്ര കുറവുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ടു എത്ര അറുപത്തി ആറ് പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ചാവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത്തി ഒന്നാം അറുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഒന്നാവാനായിട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പം പ്ലസ് അഞ്ച് കോമൺ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഇൻറ്റു ടുവും കോമൺ ആണ് ഇനി എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മുന്ന് നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കുറക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതപ്പം എന്താണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് ആ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് അറുന്നൂറ് അറു അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കുറക്കുക അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്ത ടേമാണ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം നീത വിനിത സത്യ കാമിനി ദിവ്യ ആൻഡ് ആൽപാർ സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് സർക്കുലർ ടേബിൾ ഫേസിംഗ് ദ സെൻ്റർ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ആൽപ ഈസ് ടു ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് വിനിത കാമിനി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നീത ആൻഡ് സത്യ ദിവ്യ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നീത ആൻഡ് വിനിത ഹൂ ഈസ് സിറ്റിംഗ് തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സത്യ ഓക്കെ അടുത്തൊരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒരു സർക്കുലർ ടേബിൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതായിക്കോട്ടെ ആ സർക്കുലർ ടേബിൾ എത്ര പേരുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആറ് പേര് എറൗണ്ട് സർക്കുലർ ടേബിൾ ഫേസിംഗ് സെൻ്റർ ആൽ പൈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് വിനിത ഓക്കെ ഈ സർക്കുലർ ടേബിളിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡുമാണ് അപ്പം സർക്കുലർ ടേബിളിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആൽപ്പ ഈസ് ടു ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് വിനിത അപ്പം വിനിത ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് ആൽപ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാമിനി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നീത ആൻഡ് സത്യ നീതക്കും സത്യക്കും ഇടയ്ക്ക് ആരാണ് കാമിനി അത് രണ്ട് പൊസിഷൻ വരാം ഇതും ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശരി ഇനി കാമിനി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നീത ആൻഡ് സത്യ ദിവ്യ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നീത ആൻഡ് വിനിത ഓക്കെ വിനിതയുടെ പൊസിഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആണ് വിനിതയ്ക്ക് നീതയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ അപ്പം ഇത് നീത ഇതായിരിക്കും ദിവ്യ ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കിയേ വിനിതയ്ക്ക് നീതയ്ക്ക് ഇടക്കാരാണ് ദിവ്യ ഹൂ ഈസ് സിറ്റിംഗ് തേറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് 
കടുത്ത ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷനിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേതോ നോക്കാം അത് നോക്കിയേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കും അപ്പം ഡി ജി ജെ എം പി ഡി ഫോർ ജി സെവൻ ജെ ടെൻ എം തേർട്ടീൻ പി സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ടി ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ത്രീ എഫ് സിക്സ് അടുത്തത് പി സിക്സ്റ്റീൻ എസ് നയൻറ്റീൻ വി ട്വൻറ്റി ടു വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ടു അടുത്ത എൻ ഫോർട്ടീൻ ക്യു സെവൻറ്റീൻ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എ വൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നാല് ഏഴായി വ്യത്യാസം നോക്കിയേ പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് പത്തായി പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇവിടത്തേക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇവിടത്തേക്ക് വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ഇസഡ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എ ബി സി ഇവിടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് മൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായതും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായതും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വൈ ഇനി ഇസഡ് എ ബി വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ പതിനാല് പതിനേഴ് വ്യത്യാസം മൂന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത് വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഒന്നാമത്തെ എ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വ്യത്യാസം നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇട്ട ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഡബ്ല്യു എ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട് വൺ ഔട്ട് എൻ ക്യു ടി ഡബ്ല്യു എ കല്ലെടുത്ത് ചോദ്യം സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേഡ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡറിൻ വിച്ച് ദ അപ്പിയർ ഇൻ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓക്കെ അഞ്ച് വേഡ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി അപ്പിയറൻസ് നോക്കിയേ യു എൻ ഇ കോമൺ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എം എക്സ് സി വി എന്തായാലും ടു വരും ദെൻ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ടുവും ഫൈവ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ടു ഫൈവ് ആ അടുത്തത് ഇനി ടുവും ഫൈവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇനി എം യു എൻ ഇ ടു ഫൈവ് ആ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് വി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് വരുള്ളൂ വൺ ഇനി എക്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോറോ ത്രീയോ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം എക്സ് കോമൺ ആണ് എക്സ് കോമൺ ആണ് പി കോമൺ ആണ് പി കോമൺ ആണ് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ടു വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ശരി അടുത്ത ചോദ്യം Select the combination of letters that have been sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. Okay, so let's start filling it. Let's look at it. Okay. The K, G, D. G, I mean D and D. I mean P, K. I mean P, K. I mean K, I mean P, 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 I mean P. ആ ഡി ഡിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ജി കെ പി കെ ജി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എഫ് അതിന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കേക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പി ഉണ്ട് പിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റർ ഡി എഫ് ജി പി എഫ് പി ഡി എഫ് ജി പി ഡി എഫ് ഡി എഫ് ജി പി എഫ് പി ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഓക്കെ അതായത് ഈ ആർ കെ എം വി എഫ് എസിനോട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പി എസ് ക്യു എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതെ നോക്കി ആർ എയ്റ്റീൻ കെ ലെവൻ എം തേർട്ടീൻ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം വി എഫ് എസ് എസ് നയൻറ്റീൻ എഫ് സിക്സ് വി ട്വൻറ്റി ടു 
ഇവിടുത്തെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനൊന്ന് ആറായി അതായത് കുറഞ്ഞ് എത്ര കുറഞ്ഞ് അഞ്ച് കുറഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ നാല് അഞ്ച് ആറ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് കഥകൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട പി എസ് ക്യൂ സെവൻറ്റീൻ എസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താ പ്ലസ് ഫോറ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പതിനേഴും ആറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡബ്ല്യു പത്തൊമ്പത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര വരും പതിന പതിനാലാമത്തെ എൻ വരും പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് ടി അപ്പം ടി എൻ ഡബ്ല്യു ആണ് എങ്ങനെ ഏതുമായിട്ട് കണത്തിയിരിക്കണം പി എസ് ക്യൂ ആയിട്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പം അതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിലെ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ ഈ സെക്ഷൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്